Ja, liebe Fans, besondere Interviews, die schreien förmlich nach einer besonderen Location. Und die haben wir jetzt gefunden. Wir sind hier am Phoenixsee und ich treffe gleich Marcel Schmelzer. Er beendet seine Karriere und wir werden ein wenig uns auf dem Phoenixsee bewegen. Ich freue mich auf eine ganz spannende Zeit. Ja, Schmelle, Nobby, grüß, grüß dich. dich, komm, ja. zu mir. Klar, gerne doch. Hoppala. Oh. <lacht> oh, ein bisschen wackelig hier, warte. Grüß dich erst kurz, ne? Grüß dich. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ach, auch gut bei dem Wetter, ne? Ja. Und dir? Was Schönes vor. <lacht> ich freue mich. Ich auch. <lacht> Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you. Ja, mittlerweile traurige Gewissheitsschmelle, 17 Jahre Borussia Dortmund und es ist jetzt Schluss. Wenn du sowas hörst, was für Gedanken und Gefühle kommen dann in dir hoch? Oh, das ist wirklich schwer zu beschreiben, Hobby. Auf der einen Seite freue ich mich auf das, was kommt, aber auf der anderen Seite äh, ja, werde ich das natürlich extrem vermissen, jeden Tag die Kabine zu sehen, das Training zu haben mit den Jungs. Äh, dann auch den ein oder anderen Teamtermin mit euch hier. <lacht> äh, nein, aber natürlich. Und dann extrem die, die Spiele ne? vor den Fans im Stadion. Das wird natürlich alles sehr, sehr fehlen. Aber ich freue mich auch auf das, was kommt. Du bist wirklich, du hast es gerade angesprochen, der letzte Profi, äh, der von Anfang an bei BVB TV mit dabei war. 2011 haben wir begonnen, also wir sitzen schon, also im wahrsten Sinne des Wortes, seit vielen Jahren gemeinsam im Boot. Der war gut, ne? <lacht> Ist der spontan gekommen, oder? <lacht> du kommst ähm, 2005, wir machen einfach weiter, zum BVB in die Eihung, äh, schaffst anschließend den Sprung zur U23. Wie blickst du auf deine Anfänge zurück? Äh, auch da sind es wieder gemischte Gefühle. Also der, die ersten zwei Jahre in der U19 unter Heiko Herrlich waren, waren super. Äh, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ähm, ich hatte natürlich schon ein bisschen Bedenken, als ich hergekommen bin, ähm, weil es ja auch einfach was Neues war. Neue Mannschaft, neuer Trainer. Dann hatte ich ähm, ja, auch kurz vor dem Saisonstart auch noch das pfeiferische Drüsenfieber, so was mich auch noch mal gesundheitlich etwas schön, ne? zu, nee, zurückgeworfen hat. Aber ich hatte zum Glück mit Heiko jemanden, der da extrem viel drauf geachtet hat und das auch ähm, ja, ein Auge drauf hatte, mich dann auch so zu belasten, dass es alles funktioniert. Äh, wie gesagt, die ersten zwei Jahre waren richtig schön für mich. Ähm, waren jetzt für Borussia Dortmund Verhältnisse nicht erfolgreich, aber äh, für mich war es sehr, sehr schön. Und äh, in der U23 habe ich mich ein bisschen schwerer getan. Äh, hab dann, ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich sehr, sehr wenig gespielt oder gar nicht, war auch oft nicht im Kader und dann erst aufgrund von Verletzungen. Ups. Was seid ihr hier für Was ist denn hier los? Ey, hab, wir haben die ganze Zeit Was geschaut, ob wir dich da sehen. Ey. Ja. Roman Weidenfeller, wie toll ist das? Sehen hier, ne? <lacht> du wissen, was der Zufall so alles anbringt. Ich dachte, ne? das wäre Zufall, bis ich das Mikro gesehen habe. <lacht> das hat ihr doch immer um. <lacht> so ein Gefühl, ich schlafe damit sogar. <lacht> Also wir schwelgen hier in alten Erinnerungen, Roman. Ja. Sch Schmelles Karriere. Äh, was fällt dir ein? Ich bin heute Morgen eine Runde laufen gegangen hier um den Phoenixsee und habe auch darüber nachgedacht, wie viele Jahre wir wirklich gemeinsam zusammen gespielt haben und wie erfolgreich wir auch gemeinsam waren. Und wir saßen immer sozusagen in einem Boot und das macht das Ganze auch so speziell. Halt auch ein besonderer Kerl, unser Schmelle, ne? Ja, einfach besonders einer von uns. Ich glaube, in Brüssel durch und durch. Ähm, der nie aufgegeben hat, der immer alles auch für den Verein gegeben hat. Ähm, ja, ich glaube, wie viele Jahre wir wirklich zusammen gespielt haben, war, glaube ich, rund um acht oder neun Jahre. Das verbindet, ne? Das verbindet auch privat. Wir haben immer eine gute Zeit miteinander und ich glaube einfach, er ist ein ganz besonderer Mensch, äh, beendet seine Karriere. 
du bist ja schon ein bisschen... Warte, ich treibe gerade ein bisschen ja. ab, ich komme gerade wieder rum. Warte. Das, das ist hier, das ist der Phoenixsee-Wind. Wir haben uns gerade gefragt, hast du einen Bootsführerschein? Ja. Ich darf auch offiziell mittlerweile hier auf dem See fahren. Nicht nur Drehboot. So. Haben wir noch so ein Ding hier? Oder? Na. Roman, du bist ja schon ein bisschen, bisschen länger in Fußballrente. Ja. Vielleicht kannst du ja äh, schneller mal den einen oder anderen Tipp geben, was also, man beachten muss. Ja, ich glaube eben, dass Schmelle sich auf die Zeit danach freuen kann. Ich kann ihm nur sagen, dass er für mich persönlich eine grandiose Karriere gespielt hat. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und er kann sehr stolz darauf sein. Er war ein großer Spieler von Borussia Dortmund, der eine legendäre Zeit geprägt hat. Wir haben, glaube ich, gemeinsam insgesamt zwei Meisterschaften geholt. Zwei Mal DFB-Pokal, er hat danach noch einmal gewonnen. Und das spricht natürlich vieles für ihn. Roman, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. deinem alten Weggefährten ja, klar. noch mit Tschüss zu sagen. Ich glaube, das ist irgendwie so, die, im Moment stehen so viele Zeichen auf Abschied bei, ja. äh, bei, bei Borussia Dortmund. Das wird für uns alle keine einfache Woche. Nein, absolut nicht. Aber Schmelle war für mich immer da, hat immer die Bälle von der Linie runtergekrätscht, wenn, wenn ich ausgetrippelt wurde <lacht> oder eben nicht mehr retten konnte. Und von daher ist doch klar, dass wir da zusammenstehen und äh, Super. wie auch eben heute den würdigen Abschied eben auch äh, geben. Tschüss, mach's gut. Roman, danke. Roman, mach's gut. Immer gerne. Habt ihr auch einen Rettungsring dabei? Da braucht ihr schön ein Ärmchen oder sowas? Ich. Soll ich euch was ausleihen? <lacht> ich habe noch was im Garten von meinem Sohn. Ja, okay. Dann schmerf das gleich mal runter. Na? Alles klar. Fahr tschüss. Vorsichtig. Bis die Tage. <lacht> tschüss. Ciao. Ciao. <lacht> ja, Roman geht weg. Wir sprechen von einem anderen. Mann, Mensch, Trainer. 2008 kommt ein gewisser Jürgen Klopp zum BVB, beruft dich äh, in den Profikader, in dem du am ersten Spieltag direkt dein Debüt gegeben hast und dies natürlich auch gefeiert hast. Äh, wie müssen wir uns das Gespräch mit Jürgen Klopp vorstellen, der dir mitteilt, dass du ab sofort Spieler der ersten Mannschaft bist? Äh. Ja, das war so... Wie, wie sage ich das am besten? Das kam so Step by Step. Also eigentlich sollte ich ja nur die Vorbereitung mit trainieren. Ähm, dann kam das Gespräch, dass ich doch noch zwei Wochen länger bleibe dann, und dann wieder zur U23 gehe. Und dann nach den zwei Wochen kam dann das Gespräch, okay, du bleibst doch erstmal noch hier. Äh, also das ging so Schritt für Schritt. Und dann irgendwann hat er dann gesagt, okay, du bleibst jetzt erstmal hier, trainierst bei uns mit. Ähm, ja, und wir schauen dann. Aber ich glaube, da war nicht geplant, dass ich dann auch so schnell zum Einsatz komme. Medienarbeit war für dich ja dann sicherlich auch Neuland, ja. ganz klar. Und äh, Vereins-TV gab es noch gar nicht. Es gab so ein bisschen mein BVB. Äh, und äh, wir haben dann noch eine Perle gefunden <lacht> von dir und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich freue mich, ja. <lacht> Marcel, wir haben in Stuttgart gewonnen. Und du warst durchaus entscheidend beteiligt. Danke, ja. Also, wie gesagt, also ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass ich mit der Flanke das 1-0 vorbereitet habe. Und so kann es weitergehen. Du hast äh, zurzeit, äh, finde ich. Nein, nein. Wir haben, äh, haben gerade versucht, zwischendurch noch diesen, den jungen Nuri als äh, Interviewer zu gewinnen, aber äh, er war nicht. Äh, Bereit. Oder möchtest du eine Frage an Marcel stellen? Bitte, Nuri, eine Frage. Wie lange braucht der für seine Haare morgens, würde ich gerne wissen. Nicht lange, Nuri. Nur drei, vier Minuten. Das war unser damaliger Mediendirektor Josef Schneck mit dem Störenfried Nuri Schein in einem, bei einem Interview im Flugzeug. Das ist doch wirklich eine Perle, oder? Ja, eine von vielen wahrscheinlich. Aber ich glaube, da hat man mir angesehen, dass ich... Ja noch sehr unerfahren war, ähm, was es bedeutet, eine Kamera vorm Gesicht zu haben. Auch wenn ich mich immer noch nicht so wohl fühle damit, ist es auf jeden Fall besser geworden. <lacht> wir wissen alle, du bist ein Mann der ehrlichen Worte und wenn, äh, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dein persönlicher Erfolg, ähm, der von Borussia Dortmund kam, erst mit der Einführung des Vereins TVs, oder? <lacht> mein persönlicher? Wann, wann hast du gesagt? 2011 seid ihr gesagt? Ja. Ja gut, dann müssen wir eher dem, dem Vereinserfolg darauf äh, beziehen und müssen uns, 
als Verein eigentlich dafür bedanken, dass ihr dazugekommen seid. Darauf warten wir auch. Ne? Ich werde es ich mal irgendwie platzieren. platzieren. Ja, das ist schön. Versteckt. Für alle, die noch mal eine kleine Gedächtnisstütze brauchen, ähm, hier sind die Karrierehöhepunkte von Marcel Schmelzer aus der Zeit 2011 bis 2013. Diese Bilder kann man sich natürlich immer wieder anschauen. Innerhalb von nur drei Jahren schwingt sich der BVB zum heißesten Club Europas auf, wie damals ein Magazin titelte. Was war denn das Außergewöhnliche an der Truppe? Äh, ich glaube, dass wir wirklich eine Mannschaft waren, auch wenn das heutzutage immer so leicht zu sagen ist. Aber wir sind halt über zwei, zweieinhalb Jahre zusammengewachsen. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben die ersten zwei Jahre sind wir nur Sechster und Fünfter geworden ähm, und ja, haben in der Zeit einfach sind zusammengewachsen und haben uns da, glaube ich, vorbereitet für den Erfolg, den wir danach ähm, bekommen haben. Und wir waren halt ein eingeschworenes Team. Wir waren fast alle im gleichen Alter äh, gespickt mit den Erfahrenen wie Roman, Sebastian, Flo Kringe, ähm, DD. So, das waren halt die Jungs, die halt immer gesagt haben, wo es lang geht, wenn es mal brenzlig wurde. Und, und wir Jungen sind halt einfach nur marschiert. <lacht> und äh, mit Jürgen natürlich noch zusammen ist das, glaube ich, einfach perfekt gewesen damals. Ich weiß, dass du das schon zigmal gefragt worden bist, aber welche Momente sind dir denn aus dieser Zeit noch besonders im Gedächtnis geblieben? Also am schönsten ist, glaube ich, ist die, ist die Party danach gewesen in, in der Kabine. Äh, hinten im Pool mit wirklich mit allen Trainern, mit allen Staffmitgliedern und da war es halt wirklich, da war es halt egal, weil jeder hat einfach nur sich gefreut für den anderen und ich glaube, das ist halt auch diese Momente da hinten im Pool haben gezeigt, wie sehr wir wirklich eins waren zu der Zeit. Ähm, da war da gab es kein Neid oder so, oder keine Missgunst, sondern da jeder hat dem anderen alles gegönnt ähm, und das ist so eigentlich, glaube ich, der der Moment. Ah, den habt ihr sogar, glaube ich, trotzdem auch auf Kamera oder auf Video. Äh, aber, aber das sind so die Momente, die, die immer bleiben werden. So die mhm. Freude in jedem einzelnen Gesicht. Auf dem Spielfeld habt ihr einen Gala-Auftritt nach dem anderen hingelegt. Aber wie sah das damals vor der Kamera aus? Ähm, da hätten wir jetzt deine Einschätzung zu. Hier dein allererster Auftritt, dein erstes Einzelinterview aus dem August 2011, Kabinengespräch mit Philipp Oppel. Das schauen wir uns jetzt an. Für dich verläuft die Karriere ja bisher raketenmäßig. Also du bist Nationalspieler, bist deutscher Meister mit Dortmund geworden. Wenn du manchmal so in stillen Momenten zum Nachdenken kommst, wunderst du dich manchmal selbst, dass es so schnell ging? Also ganz ehrlich hatte ich ja so wirklich Zeit zum Nachdenken jetzt erst, als ich verletzt war und, und von da habe ich jetzt schon mal ein paar Gedanken darüber gemacht, aber Entschuldigung, ähm, ja, ich meine, ich mache mir jetzt keine Gedanken, sondern ich freue mich, wenn es so weiterlaufen äh, wird und von daher wichtig ist, dass ich gesund bleibe. Das hat ja jetzt auch die Verletzungen wieder gezeigt. Schönes Video, Schmelle, oder? Ja, ist schon nicht schön, sich selber zu sehen von vor ein paar Jahren. Und vor allem nicht sich reden zu hören. Ich kenne das. Aber gut, <lacht> auch die, die Frise ist nicht äh. schlecht und auch der noch nicht vorhandene Bartwuchs. 
<lacht> man sieht, man wird älter. <lacht> Jetzt sind wir wieder ehrlich. Also damals war noch nicht wirklich abzusehen, dass du mal irgendwann der äh, Spieler sein wirst, der die meisten Einsätze bei den TV-Formaten beim BVB hat. Das änderte sich dann im Januar 2016 auf einen Schlag. Dein Durchbruch kommt im <lacht> Zimmerduell. Warum? Wir erinnern uns. Ey. <lacht> das ist eine Frage, ey. Ja, ich weiß nicht, ich bin noch gelb. <lacht> ne? Also da habe ich echt gedacht, dass wir gleich sind. Hey, hier, das, auch wenn es das nicht gibt, so. Es oh, läuft ja wie geschmiert hier. Ich wette jetzt schon, dass es Uneinigkeit gibt. Doch, klar. Ich bin nie unpünktlich. Der oh. ist immer unpünktlich. Was? 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 Wenn er mich abholt, ist er immer drei Minuten, vier Minuten zu spät. <lacht> das ist ein Witz. Wenn ich sage, ich bin gleich da, bin ich gleich da. Da sage ich ja keine Zeit, ey. <lacht> nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, der ist unpünktlich, ey. <lacht> ja, wieso zeigst du mich dann? Ich bin auch nicht unpünktlich. Ja, aber du bist, aber ich bin pünktlicher. Nein. Ja, ich habe eine Antwort jetzt schon da drauf. Ey, wer ist... <lacht> Das Ding ist bei uns, es gibt keinen Pünktlicher halt. Wir sind beide einfach pünktlich. Die Antwort ist mir letzte Mal nur nicht eingefallen vor einem halben Jahr. Wir sind beide einfach pünktlich. So. Deswegen gibt es hier, das, auch wenn es das nicht gibt, so. Ich werfe ihm nicht vor, dass er unpünktlich ist. Er wirft mir nicht, obwohl doch hast du eigentlich. Ja. Aber deswegen, es geht eigentlich nur darum, dass wir beide pünktlich sind. Also ich sag mal so, ne? Wir sind ja Nachbarn. Und er muss ja runterfahren, ich fahre hoch. Es kommt öfter mal vor, dass ich im Regen stehe oder so, als er. Ja. Ich fahre bei ihm sogar vor die Haustür. <lacht> das, <lacht> ja, das ist nicht gelogen. Also ich meine, das, das, stimmt, das ist nicht unpünktlich. Das ist nicht gelogen, aber das habe ich letztes Mal schon erklärt. Wenn ich sage, ich fahre gleich los, dann fahre ich gleich los. Dann schreibe ich dir sogar das, was Nein. ich nicht darf, während der Fahrt. Komm in einer Minute raus. Wenn du dann schon rauskommst und nicht erst in einer Minute, heißt das nicht, dass ich unpünktlich bin. Nein, unpünktlich ist ja wirklich nicht. Deswegen, wir sind beide einfach pünktlich. Schmelle, das hätte man <lacht> statt Zimmerduell hätten wir es auch Szenen einer Ehe nennen können, oder? <lacht> <lacht> äh, absolut. Ich glaube, diese Momente gab es häufiger bei uns beiden. Ähm, aber <lacht> ja, ich glaube, am Ende muss man sagen, jeder denkt von sich selber, dass er pünktlich ist und dadurch nimmt er den anderen. So, dass sich das so hochschaukelt, das liegt, glaub, <lacht> liegt glaube ich, einfach an unserer guten Beziehung. Äh, am Ende haben wir wahrscheinlich beide recht. Und ja, ja, klar. <lacht> und gut ist, das Problem ist natürlich, wir haben damals ja noch nicht gecheckt, worum es da eigentlich geht. Ne, wir mussten ja Punkte sammeln für uns, für uns als Team. Mhm. Aber ihr habt das ja natürlich clever gemacht und habt das bekommen, was ihr wolltet. <lacht> Aber äh, danach haben wir uns natürlich auch viel besser darauf vorbereiten können, ne? dass ja. es ja um, um uns als Team geht. <lacht> Nuri, sicherlich einer der ganz engen Wege für ein Kürzlich, hast du ihn auch noch äh, besucht. Und Nuri hat es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, dir eine Grußbotschaft zuzusenden. Oh, okay. 17 Jahre Marcel Schmelzer und Borussia Dortmund, eine unglaubliche Geschichte, eine unglaublich erfolgreiche Geschichte. Äh, ich kann mich noch an den Tag erinnern, als du aus Magdeburg als junger Spieler ins Jugendhaus gekommen bist. Du warst damals schüchtern, aber ich glaube, damals wusstest du schon, was du erreichen willst, du hast deine Ziele immer verfolgt. Ähm, unsere Wege haben sich gekreuzt. Ja, wir sind, glaube ich, hoffe ich, sehr, sehr gute Freunde geworden. Ähm, ich kann dir nicht hoch genug danken. In meinen schweren Zeiten mit Verletzungen oder auch sportlich standest du mir immer nah. Und das Gleiche gilt auch für dich. Ich habe einen Freund im Fußball gewonnen, was nicht so einfach ist. Deine Leistung kann man nicht hoch genug anerkennen. Du hast es geschafft, als Kapitän Titel zu gewinnen mit Borussia Dortmund. Du hast Meisterschaften gewonnen. Was aber dabei sehr, sehr wichtig war, du bist Mensch geblieben und für dich stand immer Borussia Dortmund an erster Stelle. Dafür kann ich dir nicht hoch genug, genug danken und ich glaube auch, dass die Menschen und die Fans das genau das geschätzt haben bei dir. 
Was haben wir erlebt? Wir haben so viel erlebt. Eigentlich passt das nicht alles in ein Video. Ja, unsere legendären Duelle, Zimmerduell, ja, wo du immer anderer Meinung warst als ich, wo du aber selber auch wusstest, dass ich recht habe. Etc. Etc. Die Meisterschaft mit dir, die werde ich nie vergessen, wie wir damals gefeiert haben. Und äh, ja, wir sind uns nie aus den Augen, wir haben uns nie aus den Augen verloren. Und ich bin mir auch sicher, dass es das immer so bleiben wird. Ich könnte noch weiterreden. Ich glaube, dann würde das die Zeit in dem Abschiedsinterview sprengen. Deswegen, Ratinho. Alles, alles Gute, mein Freund. Du bist eine Legende und ja, dein Freund Nuri steht immer zu dir, neben dir, was auch immer du willst. Alles, alles Gute. Ja, mega. Ach, ich habe halt echt gerade Gänsehaut gehabt, muss ich sagen. Äh, ja, äh, ach, was soll ich sagen? Wir sind wirklich richtig, richtig gute Freunde geworden. Ähm, wie er schon gesagt hat, ist, ich meine, unsere Wege sind uns 2005, haben wir uns das erste Mal begegnet. Mhm. Sind wir uns das erste Mal begegnet, jetzt 17 Jahre später. Hälfte meines Lebens habe ich äh, ja, mit, ihm, mit ihm verbracht, quasi mal, mal weiter entfernt. Und immer mal, noch eng befreundet. Ja. Ne? Also ich meine jetzt auch, das, was er mir jetzt ermöglicht hat, mit dem Einblick in, in, in seinen Traineralltag, mit seinem Team drumherum, äh, auch mit seinen Freunden und so, das, ist, das, das kann man auch nicht genug danken, weil das ist heutzutage auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand da so <lacht> intensiv in den Kern lässt und auch, ja, ich war, ich war nicht nur einfach dabei, sondern ich war wirklich mittendrin und äh, das, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, weil ich glaube nicht, dass ich das irgendwo so einfach hätte erleben dürfen, die ersten Einblicke wie bei ihm jetzt. Ich <lacht> freue mich sehr für ihn, wie es dort auch äh, für ihn persönlich läuft. Er hat jetzt, glaube ich, auch den einen neuen Rekord äh, mit 14 Spielen ungeschlagen von Antalya Spor. Das muss man auch erstmal schaffen in seiner ja, ersten äh, Trainerkarriere, super. nachdem ja, ja. man übernommen hat, als sie fast auf dem Abstiegsplatz standen. Und äh, man sieht auf jeden Fall schon, schon Ergebnisse seiner Arbeit. Und so wie er es auch gesagt hat, als, als Mensch, ich hoffe auch, dass wir uns <lacht> nicht mehr, selbst wenn wir uns nicht sehen, dass wir uns trotzdem, dass wir den Kontakt nicht verlieren. Äh, mhm. Weil dafür ist unsere Bindung und auch äh, Zuneigung zueinander einfach viel zu viel zu intensiv und eng. Wir kommen zum nächsten großen Karriereabschnitt 2016. Äh, nach dem Abgang von Mats Hummels wirst du zum Kapitän von Borussia Dortmund. Du warst plötzlich in einer Reihe mit Aki Schmidt, Wolfgang Paul, Michael Zorc, Sebastian Kehl. Hand aufs Herz, wie stolz warst du damals, als du dieser Ehre zuteil wurdest? Ja, klar, mega stolz. Äh, ich muss aber sagen, jetzt im Nachhinein noch mehr als damals. Ähm, aber das ist mit, mit so, wie mit so vielen Sachen, <lacht> äh, dass du es erst im Nachhinein so, Nachhinein so wirklich realisierst. Ähm, aber auch da muss ich sagen, war es einfach mehr Arbeit, als man, als man glaubt, von außen zu sehen. Ähm, und deswegen war es auch für mich der richtige Schritt, dann zu entscheiden, das auch nach zwei Jahren wieder ruhen zu lassen. Ähm, weil es dann einfach auch nicht meinem Naturell entspricht, halt jede Woche mein für sich in die Kamera zu halten und das als Kapitän ist es halt dann auch irgendwie verlangt äh, nach jedem Spiel und deswegen war es für mich so das Richtige. Und auch für die Zeit mit der Binde am Arm haben wir noch einige Highlights zusammengestellt. Wie war es denn so, oder wie ist es, als Pokalsiegerkapitän von Borussia Dortmund in den Geschichtsbüchern zu stehen? Äh, ein sehr bewegender Moment, muss ich sagen, wirklich. Äh, also die zehn Sekunden da oben zu warten, bis dir der Pokal gegeben wird und du ihn hochwirfst, das ist schon 
sehr, sehr besonders gewesen, auch das jetzt im Nachhinein immer wieder zu sehen. Äh, ja, ich, ich bin wirklich einfach sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das erleben durfte, ähm, aber genauso glücklich über jeden anderen Pokal oder jede andere Schale, die wir hier gewonnen haben. Und äh, ich hätte das als Kind, hätte ich das niemals geglaubt, als ich damals als Kind gesehen habe, ähm, als 2002 die meiste Schale hochge hochgereckt wurde, stand ich auf dem Balkon und habe die Dortmund-Flagge geweht und dachte mir so, okay, ich freue mich darüber, aber dass ich es selber mal machen könnte, ähm, ja, ja. hätte ich halt niemals gedacht. So vergeht die Zeit. Neben dem Pokalsieg gibt es natürlich auch die andere Seite der Medaille. Müssen wir auch erwähnen, du warst in einer schwierigen Phase Kapitän dieses Vereins. Der Anschlag, der Ärger rund um Thomas Tuchel, die sportlich schwache Saison 17, 18 und du wurdest für vieles als Sündenbock wurdest du dargestellt. Wie schwer und belastend wog die Binde besonders im zweiten Jahr? Äh, puh, war sehr schwer. Ja, ne? <lacht> äh, jetzt im Nachhinein, ja, es war schon, es war sehr, sehr anstrengend. Ähm, weil es für, für viele Leute war es, war ich quasi so verantwortlich dafür, dass wir uns vom Trainer getrennt haben, was totaler Blödsinn ist. Und ich glaube, auch alle Leute, die das damals gesagt oder gedacht haben, wissen das heute auch, dass das Blödsinn ist, dass, äh, dass, dass ich nicht die Kraft als Spieler dafür habe und dass ich da auch selbst jeder, der mich kennt, weiß, dass ich menschlich nicht dazu fähig wäre, sowas zu, so, zu tun. Und ähm, gleichzeitig wurde mir ja auch immer wieder vorgeworfen, dass ich zu schwach bin als Kapitän und, oder zu leise und zu schwach. Und, das passt halt nicht miteinander zusammen halt. Ne? Also mir wurden Vorwürfe gemacht, die sich eigentlich untereinander gebissen haben. Und deswegen im Nachhinein denke ich mir so, die Leute, die das damals alle gesagt haben, waren unzufrieden mit der Situation an sich und äh, haben halt einfach jemanden gesucht. Und mittlerweile wissen sie es auch, dass es nicht nur an mir lag. Äh, Aber das ist so. Irgendwann wird... Irgendeiner wird dann genommen und gesucht. Das ist doch schrecklich, oder? Ja, aber gut, das ist dann normal. Ne? Wenn du die Binde hast, wenn du der Kapitän bist, dann wirst du als erstes auserkoren. So, das war bei Matze. Matze war zu ehrlich für die Leute. Dann, äh, ich war zu schwach und zu leise. Marco ist auch zu leise. Es gibt immer irgendwelche ja, dummen Argumente, die da gefunden werden. So, weil wir müssen wir ganz ehrlich sagen, Marco ist nicht zu leise, sondern Marco ist einfach so, wie er ist. Und das ist das Richtige, so, dass du so bleibst, wie du bist. So, und das finde ich an Marco gerade sehr eindrucksvoll und ich, ich freue mich für ihn, dass er das geschafft hat, er selbst zu bleiben, selbst nachdem die Medien halt oder auch viele andere Leute das fordern, dass er lauter wird. Nein, warum? Bleibst so, du, wie du bist und ich, das ist das Einzige, was ich damals ändern würde. Ich würde mich nicht so verbiegen lassen und nur aufgrund dessen anfangen rumzuschreien, weil das ist Blödsinn. Und äh, deswegen, das, das finde ich bei Marco gerade sehr, sehr reif und sehr, sehr gut, dass er einfach er selber bleibt und die Mannschaft so führt, wie er, wie er das für richtig hält. So. Und äh, er macht es gut und äh, nur nicht allein deswegen oder genau deswegen haben wir halt auch wieder Erfolg gehabt in, im letzten Jahr und werden das auch, ich glaube, auch in der nächsten Saison oder in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall wieder haben. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die Zeit, in der du Kapitän warst, also inwieweit hat dich die Zeit auch geprägt, äh oder auch verändert, positiv wie negativ? Verändert würde ich nicht sagen, sondern einfach nur geprägt dahingehend, dass ich, was ich gerade erwähnt habe, dass ich mich nicht mehr verbiegen lasse, nur weil andere Menschen mich eventuell so sehen möchten, sondern dass ich einfach so bleibe, wie ich bin. Und wer mich mag, der mag mich dann und wer nicht, das ist mir dann auch egal, weil du kannst es nicht jedem recht machen. Und ich glaube, das ist so das, das Hauptding, was ich einfach für mich da, da rausgezogen habe. Mhm. In der Zeit als Kapitän fällt auch deine größte sportliche Niederlage deiner Karriere. Wir können es dir leider nicht ersparen und werfen noch mal einen Blick drauf. Lass mich einfach gewinnen, Männer. 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 Das ist lächerlich, oh. das ist lächerlich, ehrlich. So ein Anfang schon, das oh, ist schon scheiße, lächerlich. Ach, scheiße, Marzi. Oh, schon mal der erste Schwein gehabt, ey. Jetzt stehe ich schon so echt. <lacht> so klar. Was ist das hier? Ah, ich mach raus, ja.
Ach, leck oh, mich doch, ey. Das da ist raus. Ey, ist das schlecht. Oh, ich werde so ausgelacht zu Hause, das ist so schlimm. Ey. Ah, ey, ich könnte kotzen, wirklich, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja das Schlimmste, dass ich jetzt hier auch noch zugucken muss, ey. Mann, ey. Guck dir das an. Das sind das Not gegen Elend, ey. Das soll ich machen, oh mein Gott, Schau ey. mal, wie das, der Heft geht's mal drüber, ey. Das, ey, das ist so peinlich. Ich kann gar nicht nach Hause kommen, jetzt mal ehrlich. Ich bin erst das ist so raus, cool, ey. Das ist you win, ey. Das ist ein neues Problem, ey. Das ist ein neues Problem, ey. Tschüss. Gott, oh Gott, ey. Das, hast du gehört, der Sokrates sagt selber, er weiß nicht, wie er gewonnen hat. Ich glaube ja immer noch, dass ihr irgendwas da gemacht habt. Ich habe gedrückt und trotzdem gingen die Dinge einfach, sind einfach runtergefallen. Hast du gesehen gerade. Und danach muss ich mir das auch noch angucken, wie die das da versucht, was, gespielt haben. Was willst du mir jetzt erzählen? Ich, ich, ich hoffe, warte noch auf den Moment, dass ihr sagt, ihr habt mich damals irgendwie manipuliert. Welche Sprüche hast du damals bekommen? Möchte ich nicht sagen. Hast du die Niederlage, die Niederlage jemals überwunden? Hört sich so ein bisschen an, dass du... Bis vor 30 Sekunden, ja. <lacht> Sehr schön. Ah. Aber ist das so, dass du dich heute noch ärgerst? Wenn ich das sehe, ja. Das Weil hat, ich bin, nein, hat nicht gereicht. Ich war bis dahin unbesiegbar in dem Spiel. Ach so. Das ist das einzige Mal, dass ich verloren habe. Mhm. Wird auch das einzige Mal bleiben. Das glaube ich dir nicht. Aber egal. Ben, falls ihr das nochmal spielen, möchte ich, dass ich eingeladen werde. Ja. Das und auch unter El Patron. Ich, ihr müsst mir das nur sagen und ich mache mir wieder meinen Definitiv, Bad. da wird es ein Revival geben. Jetzt äh, haben wir einen neuen Auftrag, Schmelle. Ich muss kurz durchhaben. Wir müssen aber so ehrlich sein, das war eine der wenigen Niederlagen, die du bei BVB TV hinnehmen musstest. Äh, seit 2018 hast du einfach alles abgeordnet. Quiz-Taxi, Dortmunder Dreikampf, Legenden-Derby. Äh, du warst nicht nur sehr erfolgreich bei den ganzen äh, Sachen, die wir gemacht haben, sondern du hast die Leute auch noch bestens unterhalten. <lacht> das haben die auch extra gemacht, damit wir hier aussehen wie ein Hampelmann. Ey. Ich, sagen, ich, <lacht> ich muss jedes Mal dran denken, wie wir da reingeschehen. Boah, Gut, dass wir die Letzten sind, oder? <lacht> Du bist gar nicht so doof. Ja gut, dann feiere ich mich gerade selber. Danke, Mann. Ob ich mich da so falsch geschätzt habe? Habe ich? Was ist das? Werde ich mit. Oh, geil. Wusstest du, dass der kommt? Was für ein geiles Spiel, Mann! Ich habe gerne noch ein Dankeschön! Ja, aber genau das, ja, aber ich habe sie nicht so eingeschätzt und ich wollte nicht auf diese Falle reinfallen. Mhm. Falle reinfallen. Ey, das ist doch lächerlich. Das ist das Richtige, ey. Lack nicht, Mann. Ach, leck mich, ey. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird spannend und es ist ein wahres Foto, finde ich. 63. Was war das? Meister. Oh, das wusste ich nicht. Stark. Nein, Alter. Du hast, du, hast jetzt schon deinen Joker, du hast jetzt schon deinen Joker, hast du oh, vorbei. Ich voll aus. Nein, 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 Ich meine, Wahnsinn, was wir schon alles gemacht haben, was du vor allen Dingen gemacht hast. Gibt es äh, ein Spiel oder ein Format, äh, was dir besonders viel Freude bereitet hat? Oh, das ist schwierig. Also Quiz Taxi hat natürlich mit, mit Pichu immer Spaß gemacht, obwohl mit Nuri habe ich es ja auch schon mal gespielt. Der Dreikampf, ich glaube, der war für euch äh, sehr, sehr anstrengend, aber <lacht> Pichu und ich hatten sehr viel Spaß. Äh, aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, dann Quiz-Taxi, muss ja. man schon sagen, ja. Auch wenn, ja. <lacht> Gewonnen mit Pistio, Parma. Du hast den Namen schon ein paar Mal genannt und äh, 
ihr wart ein kongeniales Duo und äh, Pist haben wir natürlich auch befragt. Ja, vor allem denke ich, äh, er war Teamplayer. Also wir beide waren so ähnlich, denke ich, von der Art und Weise, wie wir für Mannschaft waren. Sehr gute Ausdauer, sehr gute linke Fuß. Er konnte laufen ohne Ende und war sehr, sehr aggressiv immer in seinem Spiel. Das habe ich selbst gemerkt. Wenn ich noch bei Hertha war, äh, wo ich bei ihm vor, äh, vorbeigelaufen bin und er hat mich noch die, rund, äh, die kurze Hose <lacht> runter noch gezogen. Er hat sich nie in erster Reihe immer gesetzt, er wollte immer was für die Mannschaft tun. Er hat mich immer Vladi genannt und äh, da haben wir am Anfang immer gelacht, aber dann war das wie ein normales Tag. <lacht> immer Vladi, hallo Vladi. Äh, war nach dem Training immer die zwei, welche äh, spätestens nach Hause gegangen sind, denke ich. <lacht> wir haben Musik zusammen gehört. Äh, also diese Musik äh, werde ich jetzt nicht sagen, aber er weiß, um was geht. <lacht> also Quiz Taxi war phänomenal. Am Anfang war ich, war ich sehr skeptisch für so, sowas. Aber dann, äh, das hat einfach gepasst. Ich und Schmerz, wir haben äh, uns verstanden ohne Worte. Also er war taub. <lacht> ich muss was erzählen. Da gibt es eine Geschichte, wo ich immer noch lachen kann. Äh, ich habe das immer noch vor den Augen. <lacht> Busfahrer. <lacht> Puff. <lacht> Puff. Das ist das erste Puff. Wort gewesen. <lacht> Nicht sagen! <lacht> nein, 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 mach noch mal. Ich kann nicht! Mach noch mal! Schmelle, schönes Video? Ja, absolut. <lacht> also mit Vladi habe ich echt viel, viel gelacht. Vladi? Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie mir das. Aber ich habe das manchmal so. Bei manchen Leuten, wenn ich die angucke und mit denen rede, irgendwie kommt mir da so ein, so ein anderer Name in den Kopf. Vladi. Und bei Pichu war es irgendwie Vladi, ich weiß nicht. Aber ich habe ihn gefragt, ob es ihn stört. Er hat gesagt, nein, nein, das ist schon in Ordnung. Wenn das nichts Negatives ist, habe ich gesagt, nein, nein. Das ist mir einfach so in den Kopf gekommen. Äh, Gab es einige Spieler, bei denen ich das immer so hatte. Äh, und ja, bei Pischu hat es gepasst. Warum passt das so gut zwischen Rechtsverteidiger Piszczek und Linksverteidiger Schmelzer? Äh, er hat es schon gesagt. Wir sind vom, vom Typ her sehr ähnlich. Äh, wir brauchen nicht immer... Die erste, die erste Reihe, wir müssen nicht immer überall unseren Pfirsich halt reinhalten. Und äh, so wie er auch gesagt hat, ne, er war etwas skeptisch erst, als er gehört hat, dass er bei euch eine Sache machen muss. Und so ist Pichu halt. Ne? So der, der fokussiert sich auf seine Sache, äh, welche er halt fantastisch dann auch immer löst. Ähm, aber so die ganzen anderen Sachen drumherum, das, das braucht er nicht unbedingt. Aber umso geiler natürlich, dass es ihnen dann Spaß gemacht hat. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Musik ihr in der Kabine gehört habt. Ja, äh, ich glaube, es ging um nur um so ein spezielles Lied immer, weil da ging es dann, äh, da dann auch um Berlin und so meine Heimat ist Berlin und so. Und da hat er halt auf einmal mitgesungen und wir haben uns alle angeguckt und dachten so, Deutschrap und Pichu hat mitgesungen halt, ne? und dann hat er gesagt, ja klar, das habe ich auch früher immer gehört, so in Berlin. <lacht> äh, das war halt so witzig und dann war das halt unser, unser Running Gag irgendwie so ein bisschen auch dieses Lied. Wir kommen zum Abschluss äh, noch mal ein bisschen zum Sportlichen, auch wenn es letztendlich keine Heldengeschichten sind, du hast es mit vielen Verletzungen zu tun äh, und bist unter Lucien Favre äh, leider nur selten zum Einsatz gekommen. Wie hast du deine Rolle beim DVB in den letzten Jahren so definiert? Ähm, ja, so, so ähnlich wie ich es gerade schon beim Charakter mit mir im Pichu beschrieben habe. Das ist, für uns war es nicht immer wichtig, dass, dass wir an erster Stelle kommen, sondern die Mannschaft. Und ähm, natürlich war es am Anfang ärgerlich, vor allem weil die Begründung halt auch, warum ich keine, keine Chancen bekomme, halt sehr schwierig nachzuvollziehen waren. Aber irgendwann habe ich mich, ja, habe ich mir gesagt, komm, du kannst die Entscheidung nicht ändern oder äh, ja, mhm. die Entscheidung nicht ändern und akzeptiere sie einfach und mach das Beste draus. Trainiere weiter, äh, hilf der Mannschaft, versuch da zu sein für die jungen Spieler. Und äh, dann habe ich das gemacht. Ich meine, ich habe mich zurückerinnert, wie, wie die Idee diese Situation angenommen hat. 
Und das hat mir damals schon imponiert, das imponiert mir bis heute, äh, weil das nicht selbstverständlich war für, für einen Spieler seiner, seiner Klasse, ähm, das so professionell aufzunehmen und auch mir gegenüber nie einen persönlichen Groll zu, zu hegen. Ähm, und genau so habe ich das einfach dann auch versucht und habe gemerkt, dass es ja, der, der nicht nur einzelnen Spielern, sondern der, der ganzen Mannschaft einfach hilft, wenn, wenn da nicht so ein, so ein Groll dabei ist. Mhm. In Paderborn vor fast exakt zwei Jahren Schwelle, dann nochmals ein ganz großer Auftritt <lacht> äh, mit einem Tor und einer Vorlage in zehn Minuten Spielzeit. Wie hast du die überwältigende Freude und Zuneigung im Team, im Verein, aber auch bei, den, bei, bei allen Fans wahrgenommen? Ja, das war, ich muss sagen, es hat mich sogar fast eigentlich in diesem Moment ein bisschen überrascht, wie sehr sich die anderen eigentlich für mich gefreut haben. Mhm. Und habe es dann einfach nur genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe das als Ergebnis äh, ja, meiner Arbeit der, der, der Monate zuvor einfach entgegengenommen. Und ja, also es, das war eigentlich der Beginn. Damals dachte ich so, das wäre der Beginn meiner, meiner persönlichen Rückkehr auf den Platz. Es wäre ja auch eigentlich dann dazu gekommen, ich hätte ja, ich glaube, ein paar Spiele später gegen, gegen Leipzig, dann ähm, hätte ich ja auch eigentlich in der Startelf gestanden, wenn ich mich dann halt nicht fünf Minuten äh, vor Schluss im Abschlusstraining verletzt hätte. Ja, ähm, was für ja, ein das echt alles doof gelaufen, aber gut, am Ende will ich mich nicht über die zwei, letzten zwei Jahre beklagen, sondern eher die anderen äh, vielen schönen Jahre ja, genießen. Ähm, es war dein drittletzter Einsatz bei dem Spiel in Paderborn. Jetzt hast du dein Karriereende äh, verkündet und die spannende Frage, die uns natürlich alle interessiert, äh, wie geht es für Marcel Schmelzer weiter? Ja, genauso hm. spannend ist die Frage für mich auch, Nobby. Äh, also. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte ganz lange die Idee, nochmal irgendwo im Ausland Fußball zu spielen, auf einem deutlich niedrigeren Niveau, aber einfach nur für mich als als Person, Persönlichkeit zu wachsen, weil ich, ich habe 17 Jahre in Magdeburg gelebt, 17 Jahre in Dortmund und ich wollte halt dann einfach auch mal was anderes sehen, eine andere Kultur, andere Sprache lernen. Und ja, das hat sich dann natürlich nicht schlagartig, aber dann doch über, über die Zeit in der Reha dann geändert. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dann die Fußballschuhe komplett an den Nagel zu hängen. Einfach auch um, ja, um meinem Körper da auch dann einfach jetzt die Ruhe zu geben, die er vielleicht auch fordert nach den intensiven Jahren. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was, was jetzt ja, auf dem Plan steht, äh, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schmelle, nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu einer außergewöhnlichen äh, Karriere bei Borussia Dortmund, auf die du wirklich sehr, sehr, sehr stolz sein kannst. Äh, vielen Dank auch vom ganzen Team, dass du dir immer die Zeit genommen hast für unsere ganzen Formate, für unsere ganzen Spielchen. Und wir haben so viel Freude miteinander gehabt. <lacht> da kann ich dir jetzt schon sagen, das wird dir am meisten fehlen. <lacht> ne? Also die Zusammenarbeit mit äh, dem weltbesten Team. Ähm, und damit möchte ich mich auch verabschieden aus der Saison 2021. Das war es von meiner Seite. Wir werden euch natürlich in der Pause mit äh, allen Informationen versorgen rund um den BVB. Und wenn es wieder losgeht in der Saison 2022, 2023 äh, mit dem Trainingsauftakt, dann bin ich dann auch wieder da. Also tschüss, macht's gut, habt einen schönen Sommerurlaub und nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an den weltbesten Schmeller. Dankeschön. <lacht> Danke euch noch wieder. with you.